Hadi ne gidiyoruz? Setelah Sultan Nuruddin mulai menemukan titik terang, terkait tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya pada malam itu, beliau segera bergegas menuju Madinah secara diam-diam, dengan ditemani beberapa pasukan terbaiknya. Dalam perjalanan di tengah gurun yang terik, terlihat, rombongan Sultan mengenakan pakaian biasa, dengan tujuan untuk penyamaran. Akhirnya, beliau dan rombongan sudah tiba di sebuah kedai, di sana, beliau sedang duduk di meja yang ada, sambil istirahat, setelah perjalanan jauhnya. Di mejanya, beliau nampak berbicara dengan yang lain. Dalam percakapan tersebut, salah satunya orang kepercayaannya bertanya kepada Sultan. Dia menanyakan, kenapa harus dengan menyamar, dan tidak menyertakan pasukan untuk misi ini. Kemudian, Sultan menjawab, bahwa ini adalah salah satu paling aman, supaya musuh tidak bisa mengendus pergerakan mereka. Kemudian, tiba-tiba, datanglah beberapa orang dengan menghunus pedang ke kerumunan orang-orang yang ada di kedai tersebut. Ternyata, mereka adalah gerombolan perampok, yang hendak meminta harta benda dari setiap orang yang ada di dalam kedai. Melihat kejadian itu, Sultan langsung berkata lantang, untuk mencegah tindakan gerombolan perampok di depannya. Mendengar ada orang lain yang hendak mencegah perbuatannya, salah satu dari perampok mendatangi Sultan, dan justru mengancam, akan membunuh siapa saja yang akan menghalanginya. Dengan tenang, Sultan mengatakan, bahwa Sultan tidak akan membiarkan tindakan apapun yang membahayakan orang lain. Mendengar jawaban Sultan, gerombolan itu tertawa dan sesumbar, bahwa dia juga tidak akan membiarkan siapapun melawannya. Bahkan, dia tidak segan-segan meminta paksa harta Sultan sambil menghunus pedang. Mereka tidak mengetahui, bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang Sultan Nuruddin, sang penguasa daerah itu. Percekcokan di antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari, sehingga, saling serang antara satu dengan yang lain. Perkelahian sengit pun terjadi di dalam kedai tersebut, dan satu persatu, gerombolan perampok mulai meregang nyawa karena terkena tebasan pedang Sultan dan rombongan. Hingga akhirnya, tidak butuh waktu lama, gerombolan perampok berhasil dilumpuhkan oleh Sultan dan rombongannya. Kemudian, Sultan memberikan sekantong emas untuk ganti rugi kepada pemilik kedai, atas kekacauan yang baru saja terjadi. Di saat itulah, setelah Sultan dan rombongan meninggalkan kedai tersebut, ada beberapa orang yang berbisik kepada temannya, bahwa dia mengetahui, kalau pria yang menolongnya adalah Sultan Nuruddin. Kemudian, terlihat, Sultan dan rombongan sudah melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Di depannya, ada sebuah tenda orang Badui, yang kemudian Sultan pun mampir untuk sejenak istirahat di tempat itu. Ternyata, pemiliknya adalah orang yang telah diselamatkan oleh Sultan di kedai sebelumnya. Akhirnya, setelah bercakap, mereka mempersilahkan Sultan dan rombongan masuk ke dalam tendanya. Di dalam tenda, salah satu orang bercakap-cakap kepada Sultan, terkait kenapa Sultan bisa sampai tempat ini. Dia juga bertanya, ada kepentingan apa, sehingga Sultan rela melakukan perjalanan jauh, dan dengan resiko yang tinggi. Sultan, tetap merahasiakan siapa dirinya di depan orang yang duduk di hadapannya. Di saat terjadi percakapan itulah, salah satu orang menaruh racun pada minuman yang hendak diberikan kepada Sultan dan rombongan. Sayangnya, Sang Sultan mampu menangkap kejanggalan tersebut. Sehingga ketika orang terdekat Sultan hendak meminumnya, Sultan langsung mencegahnya. Kemudian, mulailah pemilik tenda itu mulai menyerang Sultan dengan membabi buta. Ternyata, mereka adalah orang-orang yang hendak menggagalkan misi Sultan dan rombongan. Maka, terjadilah pertikaian dan saling tebas satu sama lain. Dengan kemampuan Sultan, akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan. Di luar tenda, ternyata sudah ada beberapa orang berkuda yang menuju tempat tersebut. Mereka secara brutal menyerang rombongan Sultan, hingga terjadilah pertempuran keras di tempat itu. Ada beberapa orang dari pihak Sultan yang terluka, meskipun demikian, gerombolan tersebut berhasil dikalahkan. Sultan kemudian berkata kepada yang lain, bahwa pergerakan mereka sudah diketahui oleh musuh. Sehingga, tidak ada pilihan lain, 
selain secepatnya menuju Madinah untuk mencegah tindakan buruk yang dilakukan oleh pihak musuh. Di Madinah, Sultan bersama yang lain sudah berada di dalam sebuah penginapan tempat para darwis berkumpul. Di sana, Sultan bercakap dengan salah satu ulama pengasuh para darwis. Di sela obrolannya, Sultan bertanya kepada ulama di depannya, apakah ada tempat lain yang dijadikan para darwis berkumpul yang terdekat di sekitaran penginapan ini. Sang ulama menjawab bahwa ini adalah satu-satunya tempat para darwis berkumpul. Sultan juga bertanya, Apakah semua darwisnya juga sudah berada di tempat ini semua? Sang ulama menjawab, bahwa semuanya sudah di sini, kecuali dua orang darwis yang selalu bertengkar. Tiba-tiba, ada seorang darwis yang terkesan mencurigakan, dan hendak segera keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya, darwis tersebut pamit dan minta izin untuk keluar ruangan. Ternyata, sang sultan menangkap kejanggalan tersebut, sehingga, sultan berkata kepada yang lain bahwa dia sudah mendapat petunjuk baru, yaitu gelagat dari Darwis yang pamit keluar barusan. Tidak berselang lama, segera Sultan pamit, dan segera mengejar Darwis tersebut. Ternyata, dalam mimpi Sultan, pelaku yang terlihat dalam mimpinya berpakaian sebagai Darwis, sehingga Sultan tidak sulit untuk membongkar penyamaran mereka. Di jalanan pasar Madinah, Sultan terlihat mengikuti Darwis di depannya. Ternyata, Darwis tersebut menyadari, kalau dia telah diikuti oleh Sultan dan rombongannya. Kemudian, dia mempercepat laju langkahnya, dan berusaha kabur dari pandangan Sultan. Sultan yang sudah menyadari bahwa upayanya sudah dideteksi segera mempercepat langkahnya, dan segera menangkap Darwis tersebut. Sayangnya, orang-orang di pasar memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Dan benar saja, secara serentak, orang-orang menyerang Sultan sehingga Darwis bisa kabur dari tempat itu. Pertikaian tak terelakkan, dan terjadi pertempuran sengit di sana, namun, dengan kecakapan Sultan, orang-orang itu berhasil dilumpuhkan. Kemudian, Sultan mengejar Darwis yang kabur tadi. Di sebuah persimpangan, ternyata Darwis telah tertangkap, dan Sultan mencoba mengorek informasi. Sayangnya, dari kejauhan terlihat, ada orang dengan busur panahnya sudah mengincar Darwis tersebut. Dan, Panah melesat tepat menembus jantung Darwis, yang mengakibatkan tewasnya Darwis tersebut. Namun, jelang ajalnya, Darwis telah mengatakan sesuatu kepada Sultan, bahwa dia sempat berucap tentang kuburan. Nah, inilah petunjuk baru bagi Sultan, untuk segera mengungkap makar musuh. Sultan berserta yang lain, segera menuju makam Baki, karena, inilah petunjuk yang paling kuat untuk menggagalkan misi busuk mereka. Di sana, salah satu pengawal Sultan mengabarkan, bahwa hanya ada satu rumah yang paling dekat dengan area pemakaman. Maka, Sultan segera menuju rumah tersebut, yang dianggap sebagai lokasi tempat berkumpulnya kafir-kafir laknat ini. Dan benar saja, di hadapan Sultan sudah terlihat, ada satu rumah yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi, dan lokasinya memang persis berada paling dekat dengan area pemakaman. Dengan segera, Sultan dan lainnya langsung mendekati rumah tersebut. Dengan pedang terhunus, Sultan masuk ke dalam, dan di sana, sangat sepi, bahkan tidak ada satu orang pun. Saat di dalam rumah itulah, terlihat jelas, bahwa pintu rumah itu menghadap langsung ke arah Masjid Nabawi, dengan pemandangan area pemakaman Baki, persis seperti dalam mimpi Sultan tempo hari. Kemudian, Sultan dengan yang lain mulai memeriksa tempat tersebut, berharap dapat menemukan petunjuk baru, yaitu titik penggalian yang mengarah ke makam Nabi. Di luar rumah, ternyata gerombolan kafir laknat sudah merapat, dan hendak menyerang Sultan yang masih berada di dalam rumah. Dan ini adalah bagian dari jebakan mereka, Harapannya, mereka bisa menghabisi Sultan Nuruddin di dalam rumah tersebut. Sayangnya, ketika mereka masuk ke dalam, tidak menemukan siapapun. Bahkan, 
Sultan dan yang lain tidak terlihat di dalam rumah. Mereka heran, kemana Sultan, padahal mereka melihat, bahwa Sultan dan lainnya sudah masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, di saat gerombolan ini kebingungan, dari arah belakang, Sultan sudah menghunus pedang tepat di leher mereka, dan tewaslah beberapa dari gerombolan itu, karena terkena tebasan pedang. Pertarungan sengit terjadi antara kedua belah pihak, namun, sekali lagi, mereka bukanlah lawan Sultan, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka. Salah satu dari mereka dipaksa bicara, untuk memberitahukan di mana yang lain. Sayangnya, orang itu tidak mau bicara sepatah kata pun. Di saat itulah, Sultan tidak sengaja mencurigai karpet yang diinjaknya. Dan segera memeriksa karpet tersebut. Dan benar saja, ketika dibuka, terdapat sebuah pintu, yang menutup lubang besar dengan bekas galian, yang kemungkinan besar, lubang inilah yang mereka gunakan untuk mengambil jazat Nabi. Kemudian, mencoba masuk ke dalam, sayangnya, ada satu orang lagi muncul dari dalam lubang, dan menyabetkan pedangnya. Namun, dengan sigap berhasil dipatahkan, sehingga tewaslah orang tersebut saat itu juga. Setelah pintu terbuka, terlihatlah lubang besar itu, dan Sultan beserta yang lain sangat yakin, inilah lubang galian yang mereka gunakan untuk mencuri jazat Nabi. Kemudian, Sultan dan yang lain mulai masuk ke dalam lubang. Di dalam lubang, terlihat dua orang sedang menggali dan sambil bercakap dengan yang lain. Bahwa, mereka sudah hampir berhasil menyelesaikan misi busuknya, yaitu mencuri jazat Nabi. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka, Sultan Nuruddin dan yang lain sudah menghunus pedang tepat di leher keduanya. Betapa kagetnya mereka, kalau Sultan Nuruddin sudah di hadapan mereka, dan menggagalkan niat busuk mereka. Ternyata, kedua orang tersebut sangat persis, seperti yang dilihat oleh Sultan dalam mimpinya. Ternyata, karung yang dipanggulnya adalah, tanah galian dari lubang galian yang mengarah ke makam Nabi. Di hadapan kedua orang itu, Sultan mengatakan, bahwa dia tidak akan membiarkan keduanya selamat, karena telah melakukan penghinaan terhadap nabinya, dengan mencoba mencuri jazat junjungannya. Dengan tegas, Sultan juga tidak akan tinggal diam atas perbuatan laknat tersebut. Tanpa pikir panjang, Sultan dan pengawalnya segera menarik pedangnya, dan tewaslah kedua orang tersebut saat itu juga. Akhirnya, Sultan berhasil menjalankan tugasnya, yang dia dapatkan dari mimpinya tempo hari. Dengan demikian, Sultan Nuruddin, telah berhasil menggagalkan misi busuk Yahudi, yang ingin mencuri jazat Nabi Muhammad SAW. Dalam versi lain, pelakunya adalah pasukan salib yang mendapat tugas untuk mencuri jazat Nabi. Dalam versi lain pula, cara Sultan menggagalkan misi busuk ini dengan mengumpulkan penduduk Madinah dan memberinya hadiah. Dan di saat itulah, ada dua orang yang tidak mengambil hadiah, sehingga kecurigaan Sultan terhadap keduanya menguat, yang akhirnya terungkaplah bahwa keduanya adalah orang yang hendak mencuri jazat Nabi. Namun, apapun itu, ada kesamaan peristiwa, yaitu upaya pencurian jazat Nabi, yang dilakukan oleh kafir laknat, dengan menyamar sebagai seorang muslim, dan Sultan Nuruddinlah yang berhasil menggagalkannya, yang sebelumnya diberitahu lewat mimpinya.